പ്രിയമുള്ളവരെ വിഷൻ ലാഖ്യാനിയുടെ ദ കോഡ് ഓഫ് ദി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മൈൻഡ് എന്ന പുസ്തകത്തെ അധിഷ്ഠിതമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ത്രീ ഇൻറ്റു തേർട്ടി നയൻറ്റി സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കൾച്ചർ സ്കേപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നാം തന്നെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നാം അവയെ ഓരോന്നിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നാം കാര്യക്ഷമമായി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് ഓരോന്നിനെയും കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വർദ്ധിക്കും അവബോധം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നാം കൂടുതൽ വളരും കൂടുതൽ വളരുമ്പോൾ നാം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആവും നമ്മുടെ ജീവിതം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആവും അസാധാരണമാവും വിഷൻ ലാഖ്യാനി ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി രസകരമായ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കൾച്ചർ സ്കേപ്പിനുള്ളിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ ലെവൽ വൺ ആൾക്കാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് അതാണ് ആദ്യത്തെ ചിത്രം കൾച്ചർ സ്കേപ്പ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ വീഡിയോ രണ്ട് കാണണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കുക അദ്ദേഹവും കൾച്ചർ സ്കേപ്പിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം കൾച്ചർ സ്കേപ്പിന് ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ചുറ്റും ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൾച്ചർ സ്കേപ്പുകൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അതിര് ഇത്തരക്കാരെ ലെവൽ ടു അവസ്ഥയിലുള്ളവർ എന്ന് വിഷൻ ലാഖ്യാനി വിളിക്കുന്നു ഇനി പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ഹൗ വി ഗ്രോ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ വിഷൻ ലാഖ്യാനി വായനക്കാരോട് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നാം വളരുന്നത് എന്നാണ് ഒന്ന് growth through belief change rendu growth through habit upgrade vision lakhiyani oru computer engineer ayadukondavanam adeham belief change ne oru computer inde hardware change cheynadinodum habit upgrade ne software upgrade nodum ubamikkunu enganeyokke upgrade cheyyam ennadine kuriche ee pusthakathinte moonamathe adhyayathil vishadhigarikkunnundu വായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ യുവർ ബിലീവ്സ് മേക്ക് യു ബട്ട് യുവർ ബിലീവ്സ് ആർ നോട്ട് യു നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് ആണ് നിങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബിലീഫ് അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിലീഫുകളെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം എന്നർത്ഥം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ കൂടി ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ വെറും പതിനഞ്ച് ആശയങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറുകണക്കിന് ആശയങ്ങളുള്ള ഈ പുസ്തകം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും എത്തും വരേക്കും വിടാം